हेलो एवरीवन इट्स मे शाना वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस होम ट्यूटर लर्न इजी ओके नमक इन फिफ्टीन चाप्टर सम नाचुल फिनोमिना चाप्टर नोक एयत सयसीपाड़ चाप्टे या अप्लोडी अब का प्लस गो आच मई चानल ऐप्टेट अिंक या कमेंट बॉक्सल पिंजेट अब जस्ट लिंक क्लिक कई अार्ट वण कम पटो ओके सो तुर्स मिस्सा किटान तीर्च सब्सक्रैइब आ बेल प्रसाद सो नि वीडियोस अप्लोड्डी ते पे नोटिफिकेशन कौ सो सम नाचुल फिनोम नाचुल फिनोम कुछ सवंत स्टाडेड पढ़ी चाप्टर ओर्को लाइक सैक्लो विंड स्टोम सैक्लोण चाप्टर अल सैक्लो मेयर प्रशरने पढ़ा अल सो ना नाचुल फिनोम पर स्वाभाविक संभव अटमोस्फियर वरिद्ध चल चेस अल फॉर एक्सापि हीटल चेजस दैट अणवें टेमपेच अल अदान सैक्लो ना पढ़ी सो अब नमुक ई चाप्टर पढ़ी रू नाचुल फिनोमस लाइटिंग आर्त क्वे सो एल नाचुल फिनोमस डिस्ट्रक्टीव अभी तरह नाश फॉर एक्सापि ह्यूम लाइफ तेवा चांस प्रोपर्टी मोतमर्त क्वेको अलग पढ़ी सैक्लोसो ह्यूमन प्रोपर्टी वीडू नष्टा मनुष्य जीवन नष्टा अल सो ई चाप्टर नाइटिंग एर्त क्वेको अस्े अब अगले नमु प्रोटक्ट सेफ्टी प्रोसेस ई क्यों कूड़ल चाप्टर पढ़ी सो वाट लाइटिंग लाइटिंग स्पाणी नमक इलेक्ट्रिक अल वीटे नई इलेक्ट्रिक सोकटे वे प्लग लूस कणक्ट आमाकेल पक्षे नाचुल संभव ह्यूज स्कूल इलेक्ट्रिक चार्जस अल इलेक्ट्रिटी एलक्ट्रिक कार्ज मूवे अल मूविंग चार्जस नलक्ट्रिक कलक्ट्रिटी अल सो दिस् ऑल अब चार्ज सो ए लाइटिंग वाट लाइटिंग लाइटिंग बै द अक्यूमेशन ऑफ चार्ज इन क्लौड अलौड चार्ज आव लाइटिंग संभव अल सो ए चार्ज क्लौड्स ई चार्ज लाइटिंग आईटू इे पढ़ी वे नमुक चार्ज प्रोपर्टीस नोक ना फोर्स आशर चाप्टर नोण कॉन्टाक्ट फोर्स एक्सापि इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स टॉपिक पढ़ु अल फोर्स आशर चाप्टर याप्लोड ऑलरेडी वाली चाप्टर आयो मू पार्ट अप्लोड सो अल पार्ट थ्री या एक्सपेरीमेंट का इलेक्ट्रोस्टाटिक फोर्स एक्सापि और रीफिल या रबो या मस्टाट सीड्सलो का अल दाट कड़ग अवड़े कड़ग ई रीफिले रबील अब अट्राक्टू अदा अट्राक्टेद बिकॉस आ रीफिल या रब्द चार्ज अल चार अलोटर इलेक्ट्रिक चार्ज अब अक्यूमेटू सो नमक और ओब्जक्ट चार्ज चेपोट कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज नमुक वरती अक्यूमेटे बै रबिंग अल रबिंग अब फ्रिक्षन अल रो ओब्जक्ट तमिल अब स्लड नमक अव फ्रिक्षनल फोर्स आक्टे सो रबिंग ड्यू टू फ्रिक्षन नमुक पर सो इन नार्ज चेपी अब चार्ज चार्ज प्रत्येक दैट दे आर् स्टाटिक स्टाटिक चार्ज अब रस्ट अब मूव नब्ब आ सर्फस चार्ज अब फोम चार्जिक आोट मूव आ चार्ज मूव अदक्ट्रिक कायने अल सो श्रद्धि रब स्टाटिक चार्जस आ चार्जस मूव आ सर्फस निको 
ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ റീഫിലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ റീഫിൽ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു പൊളിത്തീൻ വെച്ചിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് ഈ മസ്റ്റാർഡ് സീഡ്സിലോട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സീഡ്സിലോട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അവിടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഹെയർ ഓക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ ഡ്രൈ ഹെയറിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ റീഫിൽസോ ഒക്കെ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ചാർജ്ഡ് ആവും അതും ഒരു ടൈനി പീസ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേപ്പർ അതിലോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യും സോ ഈ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ചാർജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ചാർജ്ഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് റീഫിൽ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് ചാർജ് കിട്ടി അല്ലേ സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അ ചാർജ്ഡ് ഓബ്ജെക്ട് നൗ So, what is a charged object? What do you say? An object having an electric charge on it. If you have an electric charge on your body, you say charged object. That's why there are two types of charges. Okay? There are two types of charges. Positive charge and negative charge. Okay? What do you say? There are two types of charges. Okay? What do you say? There are two types of charges. Okay? What do you say? There are two types of charges. Okay? What do you say? There are two types of charges. Okay? What do you say? There are two types of charges. Okay? What do you say? There are two types of charges. Okay? What do you say? There are two types of charges. Okay? What do you say? There are two types of charges. Okay? What do you say? There are two types of charges. Okay? What do you say? There are two types of charges. Okay? What do you say? There are two types of charges. Okay? What do you say? There are two types of charges. Okay? What do you say? There are two types of charges. Okay? What do you say? There are two types of charges. അല്ലെ കണ്ടക്ട് ചാർജസിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ ചാർജസ് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് നിൽക്കില്ല അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് റസ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ചാർജസിനെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ലൈക്ക് റീഫിൽ ഗ്ലാസ് റോഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോസ് പ്ലാസ്റ്റിക് കോം പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ അതുപോലെ റബ്ബർ ബലൂൺ ഇതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് എടുക്കുക ഇനി ഇതിനൊക്കെ റബ്ബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൊളിത്തീൻ നൈലോൺ ക്ലോത്തേഴ്സ് സിൽക്ക് പിന്നെ വൂളൻ ക്ലോത്തേഴ്സ് വൂൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഈ രോമങ്ങളുണ്ട് ഫർ അനിമൽ ഫർ അത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആയ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക സോ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ദേ വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസിന് അവിടെ കിട്ടും കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസ് ഉണ്ടാവില്ല അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ദാറ്റ് ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യാം അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ സ്പൂൺ എടുത്തു ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റീലിന്റെ സ്പൂണിൽ നിന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക പറ്റുമോ നമുക്ക് നോ അല്ലെ ബിക്കോസ് സ്റ്റീലിന്റെ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ മെറ്റൽ അല്ലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ സ്പൂൺ ആയിക്കോട്ടെ കോയിൻ ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മെറ്റൽസ് ആണ് മെറ്റൽസ് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ സോ ഈ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് ചാർജ് അവിടെ നിൽക്കില്ല അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോഡി വഴി അത് താഴോട്ട് എർത്തിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ എർത്തിങ് എന്ന് പറയും സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ യൂസിങ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഹിയർ സോ റബ്ബ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ എടുക്കില്ല That is a metal, metal item that we don't have to do with it. Okay. Because it will conduct and the charges start moving. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കുറച്ച് ഒബ്ജക്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് റബ്ബ് ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ ചാർജ് ആവുമോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റീഫിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബലൂൺ എറൈസർ സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ചേർക്കാം ഗ്ലാസ് റോഡ് കോയിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതാ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പൊളിത്തീൻ വൂൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് ഡ്രൈ ഹെയർ വൂൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽസ് റബ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് ഇതിൽ സ്റ്റീൽ സ്പൂണും കോയിനും അവിടെ നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ബിക്കോസ് അത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് അ
ചാർജാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അതങ്ങനെ എർത്തിലോട്ട് ആ ചാർജസ് പോകും ദാറ്റ് ഇസ് ചാർജ് സ്റ്റാർട്ട് മൂവിങ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു അനദർ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് അസ് ഓക്കെ ആൻഡ് പിന്നെ അത് എർത്തിലോട്ട് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ എർത്തിങ് എന്ന് പറയും എർത്തിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഓഫ് ചാർജ് ഫ്രം എ ചാർജ്ഡ് ഓബ്ജെക്ട് ടു എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് എർത്തിങ് ടേബിളിൽ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഷുവർ ആയിട്ടും അവിടെ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ചാർജ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ അട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുള്ളത് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഓബ്ജെക്ടുകൾ തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കണം ഇപ്പൊ റീഫിൽ ഓക്കെ റീഫിൽ എടുത്തു ഇതിലത്തെ പൊളിത്തീനും പൊളിത്തീൻ ഷീറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ റീഫിലും ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട് പൊളിത്തീനും ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി റീഫിലിന് ചാർജ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊളിത്തീനെ കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ടും ചാർജ് ആവുന്നുണ്ട് ബട്ട് വിത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് റീഫിലിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ പൊളിത്തീൻ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് വെൻ ടു ഓബ്ജെക്ട്സ് റബ് ടുഗേദർ ദൻ ബോത്ത് ഗെറ്റ് ചാർജ്ഡ് ഓക്കെ രണ്ടും ചാർജ് ആവും ഓക്കെ വിത്ത് opposite charges that is important okay one more example nammal or plastic comb eduthe nammade dry hair il rub cheythu kaynal aa nammal plastic comb ine charge cheyipikkan vittana dry hair il rub cheythathu alle ennittu ee plastic comb ine kondittu nammal paper piece il kaanichala paper piece attract cheyunu alle so idu charge cheyan venditte nammal rub cheythappol ivide endana ee rendum charge avunnundu nammade dry hair um avada charge aayittund nammade ee plastic comb um charge ായിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ഓക്കെ കോമ്പിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഡ്രൈ ഹയറിന് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചാർജസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അട്രാക്ട്സ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിന്റെ കേസിലാണ് ആക്ച്വലി പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ലൈക്ക് പോൾസ് റിപ്പൽ അതുപോലെ അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചാർജസിന്റെ കേസിലും അപ്പൊ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പോസിറ്റീവും ഒരു നെഗറ്റീവും അല്ലെ അത് തമ്മിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ലൈക്ക് ചാർജസ് വന്നാൽ എന്താണ് റിപ്പൽ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും അടുത്ത് വന്നാൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും ഒരു നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒപ്പം വന്നാൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചാർജ്ഡ് ഓബ്ജെക്റ്റും ഒരു അൺചാർജ്ഡ് ഓബ്ജെക്റ്റും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതായത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത റീഫിൽ ചാർജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അല്ലെ റീഫിൽ ചാർജ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് മസ്റ്റാർഡ് സീഡ്സിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അട്രാക്ട് ചെയ്തു അവിടെ മസ്റ്റാർഡ് സീഡ്സ് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ചാർജ് ഒന്നും അതിന് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വെറുതെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അൺചാർജ്ഡ് അതിൽ ചാർജ് ഒന്നുമില്ല സോ ആ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ റീഫിൽ അട്രാക്ട്സ് an uncharged body alle right? vera example nokkan so nammal oru rubber balloon edutha adine endilum polythene vechitto allengil endha woolen cloth vechitto endilum vechittu idu pole nammal rub cheyidu okay appo it get charged alle aa balloon charge ini nammal chumaril kondeyittu that is wall il kondeyittu aa sambhavam vechale ee balloon ne konde aduthu konde vechale endana it get stick to that വോൾ അതിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്തു സോ ഇവിടെ വോൾ എന്താണ് ഒരു അൺചാർജ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരു അൺചാർജ്ഡ് ബോഡിയാണ് ആ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ്ഡ് ബോഡിയാണ് എന്ത് ബലൂൺ സോ ആ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഗെറ്റ്സ് അട്രാക്ട് ടു ആൻഡ് അൺചാർജ്ഡ് ബോഡി ക്ലിയർ സോ ഈ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക ഒരു ചാർജ്ഡും ഒരു അൺചാർജ്ഡും ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും അവിടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ട് ബലൂൺ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ബലൂൺ ആണ് എടുത്ത് സോ അത് രണ്ടും സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഒരു ബലൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോ അല്ല നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും ബലൂൺ ആണ് സോ സെയിം മെറ്റീരിയൽസ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു വൂളൻ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടിനെയും റബ്ബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ വൂളൻ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബലൂണിനെ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ പൊളിത്തീനോ വൂളൻ വെച്ചിട്ട് റബ്ബ് 
പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സെയിം ചാർജസ് ആണ് സെയിം ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ബലൂൺ രണ്ടും എന്തായിരുന്നു ചാർജ്ഡ് ബോഡീസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ സോ രണ്ട് സെയിം മെറ്റീരിയൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യണം സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ് ബലൂൺ തന്നെയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നതും വൂളൻ ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ബലൂണിനെ ഒരു പൊളിത്തിയും വെച്ചിട്ടോ ഒരു മറ്റു ബലൂണിനെ വൂളൻ വെച്ചിട്ടോ അല്ല രണ്ടിനെയും വൂളൻ വെച്ച് വൂളൻ ക്ലോത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നത് സോ എടുത്ത ഒബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം സെയിം മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ചാർജസ് ലൈക്ക് ചാർജസ് ഉണ്ടാവുക റിപ്പൽ ചെയ്യും വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റീഫിൽ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്തത് ഒരു പൊളിത്തിൻ വെച്ചിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ചു നമ്മൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയാവോ ഈ ചാർജ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് ചാർജ് വരും അല്ലേ നമ്മുടെ കൈ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ബിക്കോസ് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ പെന്നിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് റീഫിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൊളിത്തിയും വെച്ച് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റീഫിൽ എടുത്ത് അതിനെയും പൊളിത്തിൻ വെച്ച് തന്നെ റബ്ബ് ചെയ്യാം രണ്ടും ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചാർജ്ഡ് ബോഡീസ് ആണ് ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇനി ഇത് രണ്ടും അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ റിപ്പൽ ചെയ്യുമോ നിങ്ങൾ പറയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് യെസ് എടുത്ത മെറ്റീരിയൽസ് രണ്ടും സെയിം ആണോ നോക്കണം അല്ലെ യെസ് ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ടും റീഫിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് റീഫിൽസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെ രണ്ടിനെയും റബ്ബ് ചെയ്തത് പൊളിത്തീൻ വെച്ച് തന്നെയാണ് സോ എല്ലാം സെയിം മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ലൈക്ക് ചാർജസ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ചാർജ്ഡ് ബോഡീസിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചാർജസ് ലൈക്ക് ചാർജസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ലൈക്ക് ചാർജസ് അടുത്തു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താണ് ദാറ്റ് റിപ്പൽസ് അല്ലെ സോ വെൻ ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് സെയിം 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 മെറ്റീരിയൽസ് ബോട്ട് ടുഗേദർ ക്ലോസ് ടുഗേദർ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് റിപ്പൽസ് ബിക്കോസ് ബോത്ത് വിൽ ഹാവ് ദ ലൈക്ക് ചാർജസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചാർജസ് ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് അവിടെ റിപ്പൽ ചെയ്യും എന്നുള്ള ആൻസർ കൊടുത്താൽ മതി കാരണം അവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമോ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ ബോധ ചെയ്യേണ്ട കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനില്ല ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് വരുമ്പോഴാണല്ലോ അത് ലൈക്ക് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അടുത്ത് വന്നാൽ അത് റിപ്പൽ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണ് അത് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ സെയിം എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു തുറക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഒരു സ്ട്രോ അല്ലെ സ്ട്രോനെ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു സ്ട്രോ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ടേബിളിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രോനെ മാത്രം ചാർജ് ചെയ്തു ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രോ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് അൺചാർജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അട്രാക്ഷൻ വരുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ സെയിം കേസിൽ തന്നെ സെയിം മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതായത് രണ്ടും സ്ട്രോ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്തതും സെയിം എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊളിത്തിൻ വെച്ചിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കൂ അപ്പോഴെന്താണ് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണ് അവിടെ റിപ്പൽ ചെയ്യും ഓക്കെ എപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ട്രോനി നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്താൽ ഓക്കെ രണ്ടും സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ആ സ്ട്രോകൾ രണ്ടും സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണ് രണ്ടിനെയും റബ്ബ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു സെയിം മെറ്റീരിയൽ ലൈക്ക് പൊളിത്തീൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോഴെന്താണ് അവിടെ അത് ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ റിപ്പൽ ചെയ്യും അത് നമ്മള് സെയിം മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ചാർജസിന്റെ റിപ്പൽഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു റീഫിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊളിത്തിൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ 
ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ദേ വിൽ അട്രാക്ട് അല്ലേ ബിക്കോസ് അവിടെ അൺലൈക് ചാർജസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അൺലൈക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ ക്ലിയർ ഇനി പറയൂ അ ചാർജ് ബലൂൺ ഡാഷ് എ ചാർജ്ഡ് ബലൂൺ അ ചാർജ് റിഫിൽ ഡാഷ് അ ചാർജ്ഡ് റിഫിൽ a charged balloon dash a charged refill endarikum and first case le rendum charged balloon aanu same material aanu like charges aayirikkum so they repel alle adu pole second case le charged refill um charged refill um aanu rendum same material aanu appo avada undayittulla charges endarikkum same charges aayirikkum alle like charges repel ini third case le endana oru charged balloon um oru charged refill um aanu different material അൺലൈക് ചാർജസ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക അൺലൈക് ചാർജസ് അട്രാക്ട് അല്ലെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ റിപ്പൾഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അട്രാക്ഷൻ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ചാർജ്ഡും ഒരു അൺചാർജ്ഡും ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ടുള്ള ചാർജ്ഡ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് തമ്മിൽ വന്നാൽ എന്താണ് അതും അവിടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ടെക്സ്റ്റിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡിനെ ഒരു സിൽക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഗ്ലാസ് റോഡിന് എപ്പോഴും ഈ സിൽക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ ഗ്ലാസ് റോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കിട്ടുക സോ ഇത് ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക ഇതൊരു കൺവെൻഷൻ ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എപ്പോഴും ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് റോഡിന് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കിട്ടാറ് സോ ഇത് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഗ്ലാസ് റോഡിന് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി വേറൊരു ഓബ്ജക്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോ അതിന് നമ്മൾ പൊളിത്തീൻ വെച്ചിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തു ദൻ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അതായത് ഗ്ലാസ് റോഡിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടു വാട്ട് വിൽ ബി ദ ചാർജ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ എന്തായിരിക്കും ഗ്ലാസ് റോഡിന് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് അട്രാക്റ്റഡ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചതിന്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ലോണം കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവും ഈ ഫിഗർ നോക്കൂ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ ഹെയർ വന്നിട്ട് ഈ ബലൂണിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അല്ലെ ഇവിടെ ഈ ഹെയറുമായിട്ട് ബലൂൺ റബ്ബ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ബലൂണ് ഹെയറിന്റെ അടുത്തോട്ട് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഹെയർ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം സോ വൈ ഇസ് ഇറ്റ് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഹെയർ ആ ബലൂണിലേക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് ഓബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് അത് ചാർജ്ഡ് ആവുന്നുണ്ട് വിത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് അല്ലെ ചാർജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെ സോ ഇവിടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണ് രണ്ടിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിക്ചർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് സോ ഈ രീതിയിലും അപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് രണ്ട് ഓബ്ജക്ടുകൾ തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റും ചാർജ്ഡ് ആവും വിത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അൺലൈക് ചാർജസ് അട്രാക്ട്സ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി വൈ ഡു ഹെയർ സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്ട് ഇറക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് തന്നെ ഓക്കെ വെൻ വി ടേക്ക് ഓഫ് വൂളൻ ക്ലോത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഈ തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെയാണ് ഈ വൂളൻ ക്ലോത്തസ് അതായത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ക്ലൈമറ്റിലൊക്കെ വൂളൻ ക്ലോത്തസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പം ഈ ക്ലോത്തസ് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇട്ട ശേഷം എടുത്ത് ഊരുന്ന സമയത്ത് പലവർക്കും നമ്മ കാണാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ ഈ കയ്യിലത്തെ ഹെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല കൈ കയ്യിൽ ഹെയർ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കൈയിൻ്റെ ഹെയർ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് തെറിച്ച് നിൽക്കണം ഒന്ന് വിട്ട് 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 ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റും സോ ഇത് ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് സെയിം ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് അട്രാക്ട്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഹെയർസ് തമ്മിൽ വിട്ട് വിട്ടിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ വൂളൻ ക്ലോത്തിനെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്
ആൻഡ് ഈ ഹെയറിനെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും സോ ഈ ഡ്രസ്സ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എത്ര കുറെ ഹെയർസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹാൻഡ് ഹെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് എല്ലാം ഒരേ ചാർജ് ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് വൂളൻ ക്ലോത്തിന് പോസിറ്റീവും ഈ ഹെയർസിന് എല്ലാം തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സോ ഹെയറിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഹെയറിന്റെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയതിനൊക്കെ സെയിം ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണ് അതാണ് റിപ്പൽ ചെയ്ത് റിപ്പൽ ചെയ്ത് നിൽക്കണത് ദാറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എമ്മങ്ങസ്റ്റ് the each hair repels so oro uh, hair num same charge ayidond ripple edittu each hair stand as far away as possible okay vittu vittu stand edu nikku so ee mumbatha case um idu nammal difference manasilayile ivada mumbatha case le nachale aa balloon nammal introduce cheythu vechittunde okay idu woolen gloves nammal take off cheythu sheshavum ee hairs ingane vittu nikkanulla reason idana ivada same charges aanu avada opposite charges aanu ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ ചെയ്യാനായി സോ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും വരിക അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിലൂടെ ചോദിക്കുക കേട്ടോ കമന്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ക്ലാസ്സസ് കാണുന്നുണ്ട് മാക്സിമം കാണുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആസ് എ യൂട്യൂബർ എനിക്ക് അതിന്റെ ഡാറ്റാ ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ വളരെ വിഷമം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങള് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെയ്ക്ക് ഈ ഡാറ്റ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റേജോ മാത്രം ഈ കണ്ടവരുടെ കാര്യം ഈ ഡാറ്റ കാണിക്കുന്നത് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ഇത്ര മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആൾക്കാരും വെറുത് ക്ലാസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്നല്ലാതെ ഞാൻ എത്രയോ എഫേർട്ട് എടുത്ത് എത്രയോ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ക്ലാസ് ഇവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതും എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മാക്സിമം ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒട്ടും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദിസ് ഞാൻ മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്ത് മാക്സിമം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ടൈമും എഫേർട്ടും ഉണ്ട് സോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ആളുകളെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് സോ ചാർജസ് എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു ചെറിയ ഡിവൈസ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൽ ചാർജ് ഉണ്ടോ ചാർജ് ഇല്ലയോ ദാറ്റ് ഇസ് ഒരു അൺചാർജ്ഡ് ആണോ ചാർജ്ഡ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് സോ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ഷീറ്റ് കണ്ട പോലെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഒരു ഹോളാക്കി അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു മെറ്റൽ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ഈ പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ മെറ്റലിന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇതുപോലെ വളച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ എന്തിലേക്ക് നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽസ് അവൈലബിൾ ആണല്ലോ ഈ ഫുഡൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന അലുമിനിയം ഫോയിൽസ് അതിന്റെ രണ്ട് പീസസ് ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചാർജ് ചെയ്ത റീഫിൽ ചാർജ്ഡ് റീഫിൽ ഓക്കെ അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ മെറ്റൽ ക്ലിപ്പിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലെ സോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ ഒരു ചാർജ് സ്പൂണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് സ്പൂൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ നോക്കി നമ്മൾ പിടിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് ചാർജ് വരും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ ചാർജർ റീഫിൽ ഈ മെറ്റലിലോട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടക്ടർ അല്ലേ ആ കണ്ടക്ടറിലോട്ട് നമ്മൾ വെച്ചപ്പോൾ എന്താണ് അവിടുന്ന് ചാർജസ് ഈ കണ്ടക്ടറിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ
ഇനി ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കവേ അതായത് അത് റിപ്പൽ ചെയ്തല്ലോ ആ സെയിം സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് നമ്മുടെ വിരൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണം ഈ പേപ്പർ ക്ലിപ്പിൻ്റെ മേലെ ഓക്കെ ടച്ച് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ആ റിപ്പൽ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്പ് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് ശരിക്കും നോർമൽ പൊസിഷനിലോട്ട് വരും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും യെസ് ഈ ഫോയിൽ ഫോയിലേക്ക് ദാറ്റ് ആ അലുമിനിയം ഫോയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആ ചാർജുകൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് തന്നെ വന്നു അല്ലേ നമ്മളിലേക്ക് വന്ന എന്താണ് നമ്മളും ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് വി ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ എർത്ത് അപ്പോൾ അവിടെ എർത്തിങ് ആണ് നടക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൂടെ വന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലൂടെ നമുക്ക് എർത്തിലോട്ട് അത് ആ ചാർജസ് ലൂസ് ആയി പോകും മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകും അല്ലേ ആൻഡ് ഈ ഈ ഫോയിലുകൾക്ക് ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഈ രണ്ട് ഫോയിലുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ ചാർജസ് ലൂസ് ചെയ്തു അത് ദാറ്റ് ഈസ് അതിനിപ്പോൾ ചാർജ് ഇല്ല ദ ഫോയിൽ സ്ട്രിപ്സ് ആർ ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഓക്കെ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിന് ചാർജ് ഇല്ലാണ്ടായി ദാറ്റ് ഈസ് ലോസ് ഓഫ് ചാർജ് സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ചാർജ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫറും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ കിട്ടിയിരുന്ന ചാർജ് അതിന് ലൂസ് ആവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലൂസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് സോ ഇവിടെ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ് വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് എ ചാർജ് ടു ബോഡി ഒരു ചാർജ് ടു ബോഡിനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് എന്താണ് അത് വരയ്ക്കാൻ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാനുണ്ട് വൈ ഡു വി സി അ സ്പാർക്ക് ഓർ ഹിയർ എ ക്രാക്ലിംഗ് സൗണ്ട് വെൻ വി ടേക്ക് ഓഫ് വൂളൻ സ്വെറ്റർ നമ്മൾ മെയിൻലി തണുപ്പ് കാലത്ത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഈ വൂളൻ സ്വെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ഊരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ക്രാക്കിംഗ് സൗണ്ട് പിന്നെ ഈ രാത്രി സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ലൈറ്റ് സ്പാർക്സ് കാണാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ഈ ഇടക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പോളിസ്റ്ററിൻ്റെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ അത് എൻ്റെ വിരൽ അതിലിങ്ങനെ റബ്ബാവുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്പാർക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആക്ച്വലി ലൈറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫയർ ഫ്ലൈ ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് മിന്ന മിന്നി അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയതാണോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു സംഭവം അതല്ല അതവിടെ ആ ചാർജ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ വിരലുകൾ റബ്ബായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ ചാർജ് ആയപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സ്പാർക്കാണ് ഞാൻ കണ്ടത് സോ എനിവേസ് ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൂളൻ സ്വെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസ് ഈ വൂളൻ സ്വെറ്ററിലും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ സ്കിന്നിലും ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്കിന്നിനും വൂളൻ സ്വെറ്ററിനും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആയി എന്നിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസ് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് അത് ലൂസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ചാർജസ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഈ ഊരുന്ന ഫോഴ്സിൽ അത് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് അവിടെ സ്പാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ടും കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റോറി ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ്ങിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ലെറ്റ് സി ഹൗ ദിസ് ലൈറ്റ്നിങ് ഹാപ്പൻ നമ്മൾ തണ്ടർ സ്റ്റോമിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലാണല്ലേ അതായത് ഈ കാറ്റും സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ എയർ കറൻസ് മൂവ് ചെയ്തു തുടങ്ങി ഹീറ്റായിട്ടുള്ള ഹോട്ടായിട്ടുള്ള എയർ കറൻസ് ഇങ്ങനെ താഴെ നിന്നും മേലോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല റഷ് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ എയർ കറണ്ട് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മേലെ പോയിട്ട് ക്ലൗഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലൗഡ്സ് അവിടെ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് താഴോട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റെയിൻ അല്ലേ സോ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും ഒരേ സമയം നടക്കുകയാണ് മേലോട്ട് എയർ കറൻസ് പോകുന്നു താഴോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡ്സിൽ നിന്നും വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് താഴോട്ടും വീഴുന്നു സോ മേലോട്ട് പ
എനി വേസ് ഈ രീതിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും സോ നോർമലി എയർ ഒരു കണ്ടക്ടർ അല്ല ഒരു ബാഡ് കണ്ടക്ടർ ആണ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻ സം കേസസ് ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എയറും കണ്ടക്ട് ചെയ്തേക്കാം ആ കേസാണ് ഇത് അതായത് ഈ ചാർജുകൾ ഇത്രയും ഒരുപാട് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതിൻ്റെ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒരുപാട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ആ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടിക്കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ എയറിനും കണ്ടക്ടറായി മാറും സോ ഒരു കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ചാർജുകളൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് തമ്മിലവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യും മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ വോ വൂളൻ സ്വെറ്റർ ഊരുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ലൂസിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓഫ് ചാർജ് ആണ് അല്ലേ ലൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സ്പാർക്കും ലൈ ദാറ്റ് ഇസ് സ്പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റും ആൻഡ് സൗണ്ടും കേൾക്കും അല്ല ലൈറ്റ്നിങ്ങിലും ഇങ്ങനെയാണ് എയർ അവിടെ കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് എയർ കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈ ചാർജസ് ഇത്രയും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഈ മേലോട്ട് പോകുന്ന എയർ കറൻസും താഴോട്ട് വരുന്ന വാട്ടർ ഡ്രോപ്സും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ചാർജുകളുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടി 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 വരുമ്പോൾ എയർ ക്യാൻ നോ ലോങ്ങർ ബി എ ബാഡ് കണ്ടക്ടർ അത് ഗുഡ് കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറും ഒരു കണ്ടക്ടർ ആയാൽ അത് അവിടെ ചാർജസിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസുകൾ തമ്മിൽ അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യും മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതവിടെ സ്ട്രീക്സ് ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ്നിങ്ങിൻ്റെ ആ എന്താ പറയുക ലൈറ്റും സൗണ്ടും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ലൈറ്റ്നിങ് ലൈറ്റ്നിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ ഒരു കണ്ടക്ടർ കൂടെ ആകുമ്പോൾ അതൊരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് മേലെ നിന്നുള്ള താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മേലെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എയർ കറൻസ് വീണ്ടും എന്താണ് മേലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോണ്ട് വീണ്ടും ചാർജ് ആവുന്നു ആ പ്രോസസ്സ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് പറയുമ്പോൾ ലൂസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ട് അവിടെ ചാർജസിന് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് രണ്ട് ക്ലൗഡ്സ് ഇപ്പൊ ഈ മേലത്ത് ഈ രണ്ട് ക്ലൗഡ്സ് തമ്മിലാവാം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ രണ്ട് അടുത്ത തട്ട് ഏതാ വരുന്നത് ഈ ക്ലൗഡ്സും പിന്നെ ഈ എർത്തും തമ്മിലുള്ളത് അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ക്യാൻ ഒക്കെ ബെറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ ക്ലൗഡ്സ് or between clouds and earth ee reethiyil varam so lightning sometimes namaku dangerous enneyana so namaku korche safety precautions theerchayittu edukkanam appo ee lightning ennu parayumba lightning and thunder aanu alle namaku oru lightning oru lightning vannu kaina backil thanne or thunder undu that is lightning is always accompanied by a thunder actually idu rendu oru samayathana nadakkunnadengilum namaku light vannadinu shesham aanu thunder eppozhum kekkaarullathu adinu kaaranam ഈ ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ആരെക്കാളും സൗണ്ടിനേക്കാളും ഓക്കെ സിംപ്ലി ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ സൗണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ആൻസർ മേ ബി അതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് വരുന്നത് ലൈറ്റ്നിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പിന്നെ തണ്ടർ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സോ ലൈറ്റിനാണ് സ്പീഡ് കൂടുതൽ തണ്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് തണ്ടർ പറയുമ്പോൾ സൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ ആ ഇടി വെട്ടുന്ന സൗണ്ട് ആ സൗണ്ട് എന്താണ് പിന്നാലെ വരത്തുള്ളൂ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ടിന് സ്പീഡ് കുറവാണ് ലൈറ്റിനേക്കാളും ഇനി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിക്വേഷൻസ് എടുക്കാം ലൈറ്റ്നിങ്ങിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ നിന്നാൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ആ ചാർജസ് നമ്മളിലേക്ക് നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ സോ നേരിട്ട് നമ്മൾ ടാർഗറ്റായി മാറും നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് സ്ട്രക്ക് ചെയ്യും ആ ലൈറ്റ്നിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് നമ്മളിലേക്കാവും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മൊത്തം നമ്മളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ
പ്ലേസ് ഇനി അഥവാ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റിനകത്തൊക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീസിന് അടിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഷെൽട്ടർ തേടണം അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റൽ ഓബ്ജക്ട്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്രയും വേഗം മാറി നിൽക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ തന്നെ മെറ്റൽസ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാച്ച് അങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ലൈറ്റിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് കാരണം അതൊക്കെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും പറ്റിയില്ല അതായത് ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പോയി പെട്ടു ഓപ്പൺ ഫീൽഡിൽ പോയി പെട്ടു അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം നമുക്ക് ഒരു സേഫ് പ്ലേസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കണം ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ലൈറ്റ്നിങ്ങിന്റെ സ്ട്രൈക്കിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അതായത് നമ്മളിലോട്ട് നമ്മളൊരു ടാർഗറ്റ് ആവാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിനകത്താണെങ്കിൽ സേഫ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണതാണ് ഈ ഇടി മിന്നൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഊരിയിടില്ല പ്ലഗ് പ്ലഗ് ഊരിയിടും നമ്മൾ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്ലഗ് അൺപ്ലഗ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ വയർലെസ് ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക്കൽ വയേഴ്സ് ഒന്നും ഉള്ള ഫോൺസ് അതായത് ലാൻഡ് ഫോൺ പോലുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ടെലിഫോൺ കോഡ്സ് കോഡുകളുള്ള ഫോൺസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ബിക്കോസ് ചാർജസ് അതിലൂടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നല്ല ലൈറ്റ്നിങ് ഉള്ള സമയത്ത് ബാത്റൂമിൽ പോകാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പൈപ്പ് തുറന്ന റണ്ണിങ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ കാരണം വാട്ടർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലൈറ്റ്നിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വീടുകളിലാണെങ്കിൽ വലിയ ബിൽഡിങ്സും എല്ലാ ബിൽഡിങ്സിലും തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു മെറ്റാലിക് റോഡ് ടോളർ ദാൻ ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിനെ കാട്ടിലും ഹൈറ്റിലായിരിക്കും ആ മെറ്റൽ റോഡ് ഉണ്ടാവുക അതിന് നമ്മൾ എല്ലാ ബിൽഡിങ്സിലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഇത് വലിയൊരു മെറ്റൽ റോഡാണ് അതായത് ടോളറാണ് നേരെ അതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ വന്നിട്ട് നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്കാണ് സോ ദാറ്റ് ആ ചാർജസ് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യും ആ ഈ ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് ഏൽക്കുന്ന ആ ലൈറ്റ്നിങ്ങിനെ അടയും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ചാർജസ് ഏതിലൂടെ വരും ഈ മെറ്റൽ റോഡ് മെറ്റൽ റോഡ് പറയുമ്പോൾ അതൊരു കണ്ടക്ടർ ആണ് അല്ലേ കണ്ടക്ടറിലൂടെ വന്ന ചാർജസ് മൊത്തം ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകും ദാറ്റ് ഇസ് എർത്തിങ് അവിടെ നടക്കും സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ബിൽഡിങ്സിനെ എല്ലാം ഈ ലൈറ്റ്നിങ്ങിൽ നിന്നും ഈ ലൈറ്റ്നിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒരുപാട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ലൈറ്റ്നിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേസ് ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോട്ട്സ് എഴുതി എടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഇനി അല്ലാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയെങ്കിലും പോവാം കേട്ടോ ഏതൊക്കെ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട്സിൽ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി എടുക്കാമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലൈറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നോക്കണം സോ പാർട്ട് ടു വിത്ത് എക്സസൈസും കൂടിയിട്ടായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടാവുക സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഗായ് സോ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇറ്റ